అండ్ హ్యాండ్సమ్ హీరో ఎందుకన్న నీ మాట అంటే ఫస్ట్ టైం నేను మేకప్ లేకుండా ఒక హీరో హీరోయిన్ ఆన్ కెమెరాకి వచ్చాడని చూస్తున్నా మరి అందుకే ఈ మాట చెప్పాల్సి వచ్చింది సో స్టిల్ మేకప్ లేకుండా కూడా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నారు ఎంత బ్రైట్గా ఉన్నారో మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది మరి కొంతసేపట్లో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అంటూ ఒక మంచి మూవీతో మేర్లపాక గాంధీ గారి డైరెక్షన్లో మూవీ వస్తుంది దానిని ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ చూస్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది మోర్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండబోతుంది అని చెప్పి మనకి రివీల్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే కొంచెం వాళ్ళు బ్లాగర్స్ మధ్య మధ్యలో ఇవ్వ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదుర్కొంటున్నారు అయితే పూర్తిగా అసలు ఎలా ఉండబోతుంది సినిమా అనేది వారి మాటలు విందాం హాయ్ వర్య చాలా రాంగ్ కదండి మిస్టేక్ అసలు ఎప్పుడే <laughs> 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 అంటే ఆ సినిమా చూడగానే నేను సినిమా ఛాలెంజ్ చేసాను నాకు ఎందుకో బాగా చేస్తాం చేసాం సినిమా నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నిజంగా మనస్ఫూర్తికి నచ్చింది ఎంజాయ్ అంటే మేము ఏమేమి అనుకున్నాం ఆ సినిమాలు చూసాం నేను దాంతో పని చేసినప్పటికీ మేము ఇద్దరం కలిసి సీన్ చేసినప్పటికీ సినిమా చూడగానే నేను షాక్ అయ్యి చూసి ఫస్ట్ షాక్ అయ్యి చూసి పాగాను ఎందుకు మీ అందరికీ చిట్టి మాత్రమే తెలుసు చిట్టికి అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే జాతరత తర్వాత పెద్ద హిట్ అయింది చిట్టి అనే క్యారెక్టర్ ఆ పాట ఐకానిక్ అయిపోయింది చిట్టి తెలియదు చిట్టి చాలా మందికి తెలుసు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ తర్వాత దాన్ని మర్చిపోయే క్యారెక్టర్ చేయడం మామూలు విషయం కాదు అండ్ ఐ థింక్ నిజంగా దీని అందరూ సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఫారియాలో ఉన్న ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో డెప్త్ రేంజ్ ఈ సినిమాలో కనబడుతుంది ఏంటి ఇంత ఫన్ సినిమాలో అది పక్కా ఫన్ కమర్షియల్ సినిమా అండి కమర్షియల్ సినిమా ప్యూర్ గా గ్యాలరీస్ ప్లే చేస్తూ ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉండే సినిమాలో మేము అందరం కూడా తెలియక తెలియకుండా మేము మేము లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి మాకు ఒక మీటర్ లో చేస్తాం కానీ ఈ సినిమాలో కూడా రియలిస్టిక్ గా చేసింది అండ్ మాకంటే ఎఫెక్ట్ అనిపించింది ఐ థాట్ అది గిఫ్ట్ అండి అందరి వాళ్ళకి కాదు అండ్ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ మూవ్ బై ఇట్ అయితే యాక్చువల్ గా ఆ సినిమాలో చిట్టి గొప్పతనం కాదు ఫారియా గొప్పతనమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా క్యూట్ గా ఉంది అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ వల్ల ఫారియా కింద పేరు వచ్చిందేమో అని కొందరు అభిప్రాయాన్ని తిన సెకండ్ సినిమా ద్వారా ప్రూవ్ చేసుకోబోతుంది చూద్దామండి ఎంత నైస్ గా చూద్దామండి మేకప్ వేసుకోలేదండి పొగరండి అంతగత్తని పొగ అవునండి అంటే నాకు నా కళ్ళలో ఇంకా ఎత్తుక మామూలుగా అయితే మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ రాలేదా సినిమా తీస్తున్నప్పుడు మ్యారేజ్ చేసేస్తాం మరి ఫస్ట్ అసలు మేలపాక గాంధీ గారు మీరు మీరు మీ ఇద్దరు ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ అన్నప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి మీరు చెప్పండి ఇంతకు మాట్లాడలేదు నైస్ గా అలా కూర్చున్నారు నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఫస్ట్ గాంధీ అంటే ఫారియా రాకముందు నేను సినిమాలో వచ్చాను కాబట్టి సో ఫారియా రాకముందు ఫస్ట్ నాకు నాకు సుదర్శన్ బాయ్కి కూర్చోబెట్టి గాంధీ గారికి అది చెప్పి డల్లింగ్ ఎలా ఉండి డల్లింగ్ అంటే కుమ్మి అంతా చేద్దాం డల్లింగ్ అనగానే నెక్స్ట్ మంత్ షూటింగ్ వెళ్ళిపోయాం సో మేమందరం మేము కథ ఓకే అయింది సినిమా చేస్తున్నాం తెలుసుకుందాం వెయిటింగ్ అయినా వసుదాన క్యాట్ ట్రావెల్ చేస్తాం మాకు కూడా తెలియదు కాబట్టి ఓకే గాంధీ ఫారియా పేరు చెప్పగానే ఇన్స్టెంట్ గా ఇద్దరు మొహలు వెళ్ళిపోయినాయి నాది సుదర్శన్ బయ్ ఎందుకంటే నాకు ఎందుకు మాకు అది అది ఎపిఫనీ లాగా ఏమో తెలియదు కానీ తమ రావడం వల్ల సినిమా కంప్లీట్ అయింది అండ్ మా సినిమా నుండి ఎనర్జీ ఆ మ్యాచ్ చేయాలంటే ఫారియా మాత్రమే సింక్ అది నిజంగా బిగా లక్కీ ఫస్ట్ టైం ఫారియా అనుకోవడం ఫారియా ఓకే చేయడం థ్యాంక్ యూ ఫారియా అంటే నా సినిమా కూడా కదా ఓకే ఇప్పుడు మీకు మీరు చెప్పాలి గాంధీ గారు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అండ్ ఈయన హీరో అన్నప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి సో ముందు ఒక సినిమా చూశాను అండ్ నాకు తెలియదు అది సంతోష్ శోభన్ అని పేపర్ బాయ్ అని చూశాను లాంగ్ బ్యాక్ చూశాను ఏదో ఒక బ్రాండ్ మూవీ చూడాలి అని ఐ జస్ట్ పుట్ సంథింగ్ అలాగే అండ్ ఐ డెంట్ నో ఇట్ వాస్ సంతోష్ శోభన్స్ మూవీ అండ్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో సంతోష్ శోభన్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ అబౌట్ హిమ్ ఆఫ్టర్ ఐ వెంట్ ఫర్ ద నరేషన్ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ సెట్ ఓకే హీరో ఎవరు అని దాని ఇంటికి వెళ్ళి ఏక మిని కథ చూసిన అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ద వే హీ ఈస్ ద వే గాంధీస్ నరేషన్ ఈజ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ నరేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు నాకు విజువలైజేషన్ వచ్చేసింది మొత్తం మూవీ 
ఎలా వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అని సో ఆ అవుట్పుట్ విజువలైజ్ చేసిన కాబట్టి ఓకే చేసా బికాస్ ఒక స్టోరీని మీరు స్టార్ట్ టు బిగినింగ్ విజువలైజ్ చేస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది అట్లీస్ట్ నాకు వచ్చేస్తుంది ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్ దట్స్ హౌ ఐ డిసైడ్ నాకు ఎంత స్కోప్ ఉంటుంది పర్ఫార్మ్స్ పర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఇంకా మూవీలో యూనో వర్క్ మూవీలో ఎన్ని పాయింట్స్ వర్క్ అవుద్ది యూనో హౌ మెనీ థింగ్స్ విల్ నాట్ ఆల్ దిస్ ఒక త్రీ సిక్స్టీ వ్యూ నుంచి చూస్తాను అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ చేస్తా సో ఆ తర్వాత ఓకే చేస్తా అండ్ దెన్ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ లో అండ్ దెన్ ఐ థింక్ ఐమ్ టు రియలీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దిస్ ఎందుకంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ దట్ ఐ కెన్ చెక్ అండ్ సే ఓకే ఐ డి దిస్ ఐ డి దిస్ అలా రియల్ అడ్వెంచర్స్ ఏమన్నా చేస్తారా ఇందులో ఇప్పుడు ఒక చేసామండి సినిమా చేయడమే పెద్ద అడ్వెంచర్ మామూలు క్రేజీ ఫిల్మ్ కొంత కొత్త కాన్సెప్ట్ మొత్తం అడవులు కొండలు సముద్రాలు వీటి దగ్గరే చేసాం సో రెండు మూడు సీన్లు తప్పించు రెండు మూడు సీన్లు కూడా ఎక్కువ కలిసి నాలుగు కోట్ల మధ్య సినిమా ఉండదు సో మేము వెళ్ళిన ప్రతి లొకేషన్ ఒక చిన్న అడ్వెంచర్ సిగ్నల్ లేకపోవడం సిగ్నల్ లేదు ఇంకా అడవిలో అప్ అండ్ డౌన్ రైట్ లెఫ్ట్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి సో అది ఈజీ కాదు కదా ఈవెంట్ గ్రౌండ్ కాదు అది ఇంకా కాస్ట్యూమ్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి సో చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి అలా వేర్ వీ హ్యాడ్ టు స్టెప్ అప్ ఒక లెవెల్ అప్ చేసి యాజ్ యాక్టర్స్ వీ హ్యాడ్ టు గెట్ అవుట్ అవర్ కంఫర్ట్ జోన్ సో దెబ్బలు తగిలాయా ఎక్కడైనా దెబ్బల క్లైమాక్స్ అప్పుడు నాకంటే కొంచెం అంటే అన్ని అడవులే అండి కింద మీద పడినప్పుడు ఫైట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా తగులుతాయి పెద్దగా గ్రాండ్ గా ఏం తగలేదు కొంచెం చెప్పుకోవడం కూడా సిగ్గు ఉంది అలాంటి వాళ్ళు చెప్పు చిన్న గ్రాండ్ గా ఏమన్నా జరిగింది అంటే కొంచెం చెప్పిన మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంటుంది చెప్పిన చిన్న వెయిట్ ఉంటది ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్ కి ఇలా ఫ్రెషర్స్ గా ఇలా పెడతారు సో సో ఈ సినిమాలో యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకటి ఒక సినిమాలో ఉండొచ్చేమో కానీ కొత్త కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ గా సినిమా అంతా ఒక బ్లాగర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీయడం అనేది సో ఇది రిస్కా కాదా ఏమనుకుంటున్నారు రిస్క్ ఎందుకు వద్దండి యాక్చువల్ గా మోస్ట్ కనెక్టింగ్ కదా మేము రిస్క్ అని ఈ రోజు అనుకోలేదు అంటే అందరు నోట్లో తిరిగేది అందరు రోజు తెలిసేదే కదా మరి ఆ రకంగా వచ్చినా కూడా అందరికి తెలిసిందే కదా బ్లాగర్స్ ఇవంతా ఎలా ఉంటుంది అని తెలిసిందే కదా దాన్ని కొత్తగా ప్రెసెంట్ చేయగలిగా తెలిసి కూడా ఇంకా సినిమా ఎవరు చేయలేదు కదా సో మనకు మాకు లైఫ్ లో చాలా విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి కానీ కొన్ని విషయాల గురించి సినిమా చేస్తాం సో ఐ థింక్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ట్రావెల్ బ్లాగర్ అండ్ ఒక హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరు ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ అవ్వడం ఒక చిన్న యాక్షన్ కామెడీ అడ్వెంచర్ సినిమా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ cannot appeal to all types of audiences. Oka mm. movie ki oka specific audience untadi. Oh. So ma movie ki youth is the specific audience. And I think we are appealing to that only. Okay. Oka pedda manushulu I mean pedda vayasulu ayindi manushulki elli chepesi vloggers gurinchi movie chestunnam ani chepte and ki em ardham avutadi. Inka aithe bonus kar kada. Oh no. Kani that's not what we are going for. Ala. So mm. risk em led anpinchindi. Okay. మీకు మీ ఇద్దరిలో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ అవి చెక్ చేస్తే మీరు ఇంకా ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉన్నారు కంపేరిటివ్లీ మీతో పోలిస్తే అనిపించింది కరెక్ట్ కాదా తక్కువ అండి ఫోన్ వాడడమే తక్కువ ఎందుకలా అంటే ఈ ట్రెండ్ లో ఉన్నారు కదా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ నాది కూడా ఒక రకంగా తప్పే నేను కూడా రావాలి ట్రెండ్ లోకి నేను కొంచెం వెనకబడి పోయాను ఓకే మీరు మామూలుగా అయితే దేంతో ఎంగేజ్ అవుతారు అయితే అలా కాదు మీకు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టాల్ లాంటివి వేరే ఏంటి మీ ఆక్యుపేషన్ ఎక్కువగా మీరు దృష్టి పెట్టేది ఏంటని సినిమాలు బాగా అదే అప్పట్లో ఒకప్పుడు అదే ఒకప్పుడు హాబీస్ ఏంటి అంటే రీడింగ్ బుక్స్ వాచింగ్ మూవీస్ ఈటింగ్ ఫుడ్ అంటారు చూసారా నేను ఇంకా అక్కడే అయిపోయింది క్రికెట్ ఇక్కడే అయిపోయింది నా జీవితం రావాలి సోషల్ మీడియా నేనే అనుకున్నాను సో ఫర్ యూ మీరు ఎలాగో యాక్టివ్ అడగాల్సిన పని లేదు ఎవ్రీ ఈవెంట్ చూస్ అయ్యొచ్చు మీకు ఏ కూడా చోట అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటారు మీ నుంచి మీ గురించి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే ఒక షో కేస్ లాగా షో కేస్ లో what all prizes i won what all things i did it's like mm. a memory board mm-hmm. for me anduke chaala personal andi naaku instagram nen nen eppudu i can't give it to like a social media company or mm. ask some social media manager to handle my social media ala avadu oh, it has to be very personal 
ఓన్ గా మేనేజ్ చేసుకుంటా అవునండి నేనే చేస్తా ఇట్స్ చాలా పర్సనల్ ఫర్ మీ నా ఆడియన్స్ అండ్ నాకు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ కదా అది సో it should be like that na kanipistundi so faryan adagakkaladu tana favorite ye enti ante dancing anukuntunnanu nenu ekku chusanu kada chaala ishtam ante chaala ishtam dance enjoy chestu untundi meer ala enjoy chesade enti cinema la nundi chaala boring nenu cheptunna chaala interesting aalochicha nenu kuda okkaru nenu kuda ena cheppana nenu enna chinna figure skating ane cheptam anukunnanu nenu baaku dorigipothanu ledu ledanna cinema nundi chaala ishtam pichandi cinema la chestu untadu చేసేటప్పుడు చేయడం చూసేటప్పుడు చూడటం ఇంతే తెలిసి నాకు అయితే పుస్తకాలు అంతకు మించి పుస్తకాలు అంతే ఓ గ్రేట్ మీకు బాగా నచ్చిన పుస్తకం ఏంటి చెప్పండి పోడి ఓ నాకు ఇన్స్పైర్ చేసింది మీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది ఫౌంటెన్ నో యాక్చువల్లీ కాస్మోస్ కాల్ సాగు ఓహో మాకు టచ్ లేదు అసలు లేదు నాకు నేను నాన్ ఫిక్షన్ తక్కువ చదువుతాను ఫిక్షన్ ఎక్కువ ఇష్టం సో ఫారియా నాకు డౌట్ ఇప్పటికి మీకు ఆల్రెడీ చిత్తితో వచ్చిన నేమ్ కి చాలా సినిమాల ఆఫర్స్ చాలా టైట్ ఉండాలి మీరు అసలు కానీ ఎందుకో మీరు మేబీ చెయ్యట్లేదు ఏ కారణాలతో అవన్నీ ఒప్పుకోలేదు లేకపోతే స్కెడ్యూల్ ఖాళీ లేదా అప్పటికే నాకేం హరి లేదండి లైక్ చేయాలి చాలి లైఫ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చేసిన నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో రావాలి వచ్చేసిన ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నా లైఫ్ అయిపోద్ది నాకు తెలుసు నా పీక్ అయిపో అయి ఉండొచ్చు ఇఫ్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ లైక్ పీక్ హీరోయిన్ హ్యాస్ అ పీక్ ఒక టిపికల్ హీరోయిన్ స్ట్రక్చర్ నుంచి మీరు చూస్తే స్ట్రక్చర్ అంటే స్ట్రక్చర్ కాదు టైమ్ లైన్ నుంచి చూస్తే థర్టీ దాకా వాళ్ళు చెప్తారు ఒక హీరోయిన్ టైమ్ లైన్ అయిపోద్ది అని కానీ నేను యాక్టర్ అండి నాకు ఆయన ఆ టైమ్ లైన్ తో ఏం సంబంధం లేదు నేను యాక్టర్ థర్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ వన్ దాకా చేస్తా చేయాలండి నాకేం అవసరం లేదు మారడానికి కరెక్ట్ కదా లైఫ్ స్టైల్ ని కొంచెం ప్రాసెస్ ని లైఫ్ స్టైల్ ని మార్చడానికి ఇంకా ప్రాసెస్ ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నా ఎందుకంటే ఓవర్ నైట్ ఫార్యా బికిమ్ చిట్టి కానీ పర్సనాలిటీ స్టిల్ ద సేమ్ కదా ఐఎమ్ స్టిల్ ద పర్సన్ హూ నీడ్స్ టూ అవర్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ టు వర్క్అవుట్ హూ నీడ్స్ టు బీ పుష్డ్ లైక్ యు నో ఇది తినకు ఇది తినండి హెల్తీ తినండి స్కిన్ కేర్ చేయండి హెయిర్ కేర్ చేయండి అవన్నీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ హ్యాడ్ టు ఇన్కార్పరేట్ ఇన్ మై లైఫ్ చిట్టి ముందే ఒక టూ ఇయర్స్ ముందే స్టార్ట్ చేసా ఆల్రెడీ బట్ ఫర్ మీ టు స్టిల్ గెట్ ఇన్ టు దట్ లైఫ్ స్టైల్ టైం పడింది ఓకే అండ్ uh it's it's all a part of that process and mm. they can't go and if you have to be in the long run 51 daga cheyalante i have to still look fresh without mm. makeup mm. i have to still look good in clothes whatever i'm wearing kada mm. it's it's uh, it's about that okay so time teeskunna ani mm. schedule kuda free ledu mm. i did too many things uh, events chestha uh, tamil film chestunna mm. and uh, i also go to bombay on audition for things సో చాలా యు నో వెరైటీగా చేస్తున్నా ఓకే ఒక ఒక స్ట్రక్చర్ లో ఉండాలంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే సో ఈ కాన్ సారీ ఐ కట్ ఆఫ్ బిఫోర్ దట్ యాక్చువల్లీ మై మిస్టేక్ నా క్వశ్చన్ కదా నేను మాట్లాడుకోవడం తప్పు యాక్చువల్లీ అది కానీ తను చెప్పిన దానికి చిన్న ఎక్స్పెన్స్ నాకు ఏమ అనిపించింది అంటే ఆ తను చెప్పిన అక్షరాల నిజం అది సత్యం కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ పరంగా మారాలి వర్క్ పరంగా మారాలి ఇలాంటి ఇలాంటి మనం డయాగ్రామ్ లు గీసుకొని ఇదే ఇండస్ట్రీ అని యాక్చువల్గా మమ్మల్ అందరు ఆర్టిస్ట్లు అందరినీ ఒక బాక్స్లో పెట్టడం డైరెక్టర్ని ఒక బాక్స్లో పెట్టడం ఒక వాళ్ళకి టైం సెట్ చేయడం ఇవన్నీ మారాలి ఇవన్నీ మారబోతున్నాయి మారుతున్నాయి అండ్ మారాలి ట్రెండ్ సెట్టర్స్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ లేదు లేదు మేమని కాదండి మా మా జనరేషన్ మార్చాలి మేము కూడా చేయలేదంటే మేము వేస్ట్ ఖచ్చితంగా మేము చేయాలి అండ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ చేయాలి మారాలి వీ నీడ్ బెటర్ క్యారెక్టర్స్ రిటర్న్ వీ నీడ్ బెటర్ రిప్రజెంటేషన్ వీ నీడ్ మోర్ రిప్రజెంటేషన్ Hmm. not just in terms of acting hmm. in behind the camera around the camera ekkada ne sare we need more representation hmm. of everything and our mark is going to be the generation we are going to be yeah okay 
సో ఈ సినిమాలో ఎందుకు ఏంటి మ్యాటర్ ఏమేమో చూపి చూపించారు అంటే బ్లాగర్స్లా సరదాగా అలా వెళ్తూ వెళ్తూ మధ్యలో అన్నలు ఎదురయ్యారు ఇంకేమో ఫైటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి పీపుల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ని మా పీపీఎఫ్ యంగ్ దానిలో ఒక చిన్న దళం దానికి దళాధిపతి మా బ్రహ్మన్న బ్రహ్మాజీ గారు ఓకే అక్కడ ఉన్నారు ఓకే సో ఏంటి సీరియస్ పార్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందా లేకపోతే మీరు కాంప్లీట్ చేస్తారు మీకు సీరియస్ ఉంటుంది మేము నవ్వుకుంటుంటామా బేసిక్ గా లైఫ్ లోనే పక్కడ విషయం సీరియస్ గా ఉంటే మనకు నవ్వు వస్తుంది అంటే దళంలో బ్రహ్మాజీ గారు చాప్లిన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు పక్కడి కష్టాలు చూసి నవ్వాం అది యాక్చువల్గా ఎంత సీరియస్ అయినా సరే బట్ డెఫినెట్ గా కథ ప్రకారం మేము క్యాటర్స్ లో ఉంటాం కదండి కావాలని జోకులు చెప్తున్నట్టు జోకులు చేస్తాను కంప్లీట్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి లైక్ చేసి వస్తాయి ఆ సిచ్యువేషన్ మిమ్మల్ని నవ్విస్తుంది మిమ్మల్ని యూనో కొన్నిసార్లు కుదిపేస్తుంది చిన్న యాక్షన్ ఫీల్ ఉంటుంది సినిమాలో సినిమా మొత్తం ఇప్పటి వరకు మేము ట్రైలర్ తర్వాత రివ్యూ చేసింది ఎందుకంటే ముందు ఎప్పుడు చెప్పలేదు కూడా సినిమా మొత్తం ఇతను యాక్షన్ కామెడీ ఒక యాక్షన్ ఫీల్ తో వెళ్తూ దిస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ మేము గాంధీ గారు ఎక్స్ప్రెస్ రాజు చూసి ఉండొచ్చు సినిమా మొత్తం యాక్షన్ ఫీల్ ఉంటుంది హినేరియస్ ఫన్ ఉంటుంది అలాంటి జోన్ దగ్గర ఓకే ఇంతకీ గాంధీ గారు నరేష్ ఇచ్చే ముందుగానే ఆయన సినిమాలు ఏం చూసారు మీరు ఇద్దరు నేను అన్ని చూసాను ఏకని చూస్తారు ఓకే మీరు నేను చూడలేదు చూడలేదు మరి గాంధీ గారిని ఎలా నమ్మారు ఒక మనుషులతో మాట్లాడితే మీకు నాకు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు ఎంతవరకు జెన్యున్ ఉన్నారు ఎంతవరకు ఫేక్ చేస్తున్నారు నాకు మొత్తం కనిపిస్తుంది ఒక పర్సనాలిటీ సో యాక్చువల్లీ గిఫ్ట్ చెప్పవచ్చు అది ఐ ఐమ్ ఐమ్ గుడ్ విత్ రీడింగ్ పీపుల్ ఓకే సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ కమింగ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు బి ఆల్ నేను ఇది అది అని అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను నేను ఓకే సో